。F- 杠三五战斗机是五代机中出镜率最高、产量最高以及先进程度最高的战斗机，而且它也是目前唯一一款现役的舰载五代机。那么今天我们就来看看这个舰载版的 F 三五到底有多强。舰载版的 F 三五战机的型号是 C 型，它是目前服役的 F 三五战机最晚的型号，于二零一九年二月二十八日正式进入美国海军，成了史上第一款上舰的五代机。目前已经广泛应用于美国各种航母之上。为了适应舰上的生活，美国对其进行了一定的改良，包括战机的大小都与其他两版的 F 三五略有差距。根据有关信息记载 ，F 三五 C 的长度为十五点五米，高四点五四米，翼展十三点一米。空中一万五千六百八十六千克，最大起飞重量三万一千八百千克，安装一具普惠 F 一三五 PW 四零零涡轮发动机，最大时速在一点六马赫以上，最大升限一万八千三百米，最大航程两千二百二十公里左右，可挂载隐形副油箱，增加续航距离到两千五百公里以上，作战半径为一千二百四十公里，推重比零点七五，而 A 型与 B 型则是长十五点四米，高四点三三米，翼展十点七米。从体积上来看，增大了一点点，翼展增加了有点多，这是为了适应海上的作战专门设计。至于其他的基础数据差别就更大，而且三种型号也都不一样，只不过 C 型的更特殊一些，毕竟在海上作战的要求更高，因此在设计时更改的内容就相对多了一些，尤其是在续航上的变化，这主要是因为海上停靠点太少，只能增加飞行时长。当然，虽然基础数据有一定差异。但是其战斗力并没有改变太多，所携带武器依然没有变，包括平衡者机炮、空对空导弹、空对地导弹、空对舰导弹以及其他的各种航空炸弹等等。除了机炮固定外，其他的武器都会根据需求而定，所以在战斗力上变化不大。不过这也只是以前了。在前段时间，美国海军为 F 三五 C 新派了几种打击武器。增强了舰载机对地和对海的打击能力。这四种武器分别是：联合防区外空地导弹 AGM 一五八、防区外反舰导弹 AGM 一五八 C、防区内联合空地导弹 AGM 一七九，还有近程空地导弹 AGM 一四地狱火，都是美国近几年的全新武器。无论是性能还是威力都很强大，而且增加了很多现代化的先进设计，有些甚至可以进行视距外的跨海打击，在攻击时拥有更高的容错率。而这些武器都是其他两种型号羡慕不来的东西了。当然，这不是说空军没有，而是说空军暂时不会给他们配，因为空军的战斗机类型比较多，不同的战斗机负责不同的任务。但海军的战机种类较少，所以会增加单种战机的功能，可以在不同的场合上使用。因此 ，F 三五 C 型虽然综合战斗力与其他两种差别不大，但在武器的配置上要更加豪华一些。如果 C 型与其他型号战斗的话，胜率会高一些，不过这是在双方的战机驾驶员水平一样的情况下，毕竟单看操作的话，其实舰载机驾驶员的水平会更高，毕竟战斗机能力强只是一方面，所以综合评价的话，肯定是 C 型战机要更胜一筹，而且该型号作为舰载机还有一定的优待。就在前段时间，美国国防部公布了一架 F 三五 C 的照片，从照片上能看出。这架飞机新增了两个特殊的设计，一是它的垂直尾翼上增加了多色调镜面，二是其上机翼好像是增加了与隐形飞机相似的涂层条带。根据美国有关信息透露，这些改进都是能增加战机的视觉隐身能力，从不同的角度观察会出现相应的变化。而且据说镜面涂装还可能有欺骗雷达探测的能力，增加视觉隐身，这个可以从表面看出来一点，毕竟镜面有反射的效果，可以在一定程度上影响视线。至于欺骗雷达探测的能力就不清楚了，这个不是肉眼能够判断的，需要结合所用材质与设计来判断。不过不论是哪一种都无所谓，毕竟我们主要看的还是其战斗能力有没有增加。从表面来看，这与战斗力没关系。但是换一个角度来说，增强隐身能力就能减少战机被发现的可能，所以就可以更放心的攻击目标，也算是一种变相的增强。这与根据海上作战而调整的战机数据不同。是实打实的增加作战能力，当然不排除这只是在 F 3 5 C 战机上试验，等测试完成后会,会改装到其他两型 F 3 5上。但就算真是这样，也大概会先安装到 C 型上，所以短时间内 C 型的综合实力还是要更强一些的。毕竟作为航母的舰载机 ，F 3 5 C 有些特殊优待也是很合理的，再加上海军的重点照顾。
就让 C 型成了现役 F 三五的最强机型。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。